In de Nationale Assemblee zijn gisteren de ontwerpwetten wijziging Broekoponde overeenkomst en schadeloosstelling bouwtsietmaatschappijen aangenomen na een bijkans 24 uur durende vergadering met vele schorsingen. De wetten die samen zijn behandeld hebben de goedkeuring van 29 leden gehad. 13 leden hebben tegengestemd. Gedurende vijf vergaderingen zijn er meer dan 100 vragen gesteld aan de regering die door minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen zijn beantwoord. We brengen u enkele indrukken van de marathonvergadering. Heel belangrijk uh, wanneer men stelt een ieder wil die dam, trouwens ik heb het eerder gezegd, een iedereen ja, is eens daarmee, ik ook. Maar wanneer wij praten over MOU en allerlei documenten en uitwisseling, dan zit ik hier te denken in mezelf. Waarmee is men bezig? Een MOU is een stuk dat getekend wordt voor een overeenkomst, voor een contract. En niet 60 jaar daarna. Er is al een contract, er is een overeenkomst, mijn mensen. En de rest zijn secundair habituele dingen, waardeloos zou ik zeggen. Ziet in vragen, al welke document wij hier tekenen, wat wij aannemen met gouden letter, is ondergeschikt aan de, de, de overeenkomst van 60 jaar terug. Laat dat duidelijk zijn. We doen chipoti, we willen dit en we willen dat. Jullie gaan niets krijgen. Jullie gaan alleen krijgen wat in de overeenkomst staat en wanneer die witte man... Ja, jou een habbekrats wil geven, dan is dat in, de, in, een, in een populaire term gezegd, niet keer mij dat, dan krijg je een baksies. Dus er is een overeenkomst, laten we daarover praten en de rest laten voor wat het is, voorzitter. Voorzitter, de minister zegt dat Suralko aansprakelijk blijft voor uh, de motleek, hoe lang het ook duurt en wat het ook kost. Dat is niet correct, dat, is, dat komt niet in die overeenkomst, ik heb het niet gelezen. Integendeel staat in de nota van wijziging dat Suriname Suralco vrij waard totdat de uh, Matter Closure Report en Mind Rehabilitation Report definitief wordt. En dan nu komt het, in de bijlage staat dat Suralco zal saneren, Suralco zal de overheid informeren en Suralco zal de Matter Closure Report opstellen. Mijn vraag is dan, wie gaat vaststellen wanneer het definitief wordt? Tweede is, waarom is gekozen voor Suralco? We hebben vier jaar onderhandeld. We hebben Suralco niet kunnen zeggen dat ze een wanprestatie hebben gepleegd. We hebben Suralco geen enkele compensatie kunnen eruit krijgen. En dan zetten we hier... Dat Suralco gaat saneren, Suralco gaat closure report opstellen, et cetera. Dat waren achtereenvolgend DNA-leden Rachid Duki van de NDP en Krishna Matura van de VHP. Het DNA-lid Amzat Abdul van de NDP is heel erg content met de wijzigingen die zijn doorgevoerd. Ik wil de minister alsnog bedanken om mijn ongerustheid verder weg te werken ten aanzien van de staat waarin wij de dam overgedragen zullen hebben. In de concepttransactieovereenkomst in, bij de overige bepalingen, punt 5, punt 6, is nu duidelijk aangekaart, voorzitter, voorwaarden voor overdracht van het waterkrachtwerk A. Het waterkrachtwerk kan slechts worden overgedragen aan Suriname nadat door een onafhankelijke deskundige entiteit is geconstateerd dat het waterkrachtwerk in elk op zich in goed functionerende staat verkeerd, zonder gebreken is die risico's kunnen opleveren, voorzitter. Voorzitter, verder nog punt B. Indien het waterkrachtwerk goed functioneert en wordt overgedragen en beheerd door een onderneming waarvan de staat Suriname 100% van de aandelen bezit. Ik vind, voorzitter, dit een heel krachtig uh, lid binnen de transactieovereenkomst en het stelt me verder gerust, voorzitter, dat de dam in een goed functionerende staat aan het land overgedragen zal worden. 
Dat was NDP-parlementariër Amzat Abdul gisteren in het parlement. De Nationale Assemblee heeft de ontwerpwetten wijziging Brokopondo overeenkomst en schadeloosstelling bouwt maatschappijen met 29 stemmen voor en 13 tegen goedgekeurd.